നമസ്കാരം ടെക് ട്രാവൽ ഈട്ടിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അല്ല പഴയ ഇൻട്രോ വേണമെന്ന് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞായിരുന്നു പണ്ട് ഞാൻ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹലോ എവ്രിവൺ ദിസ് ഈസ് സുദീപ് ഭക്തൻ ഫ്രം ടെക് ട്രാവൽ ഈട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രോ മാറി മാറി പറയും എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പലർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും കമന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാമാർ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആക്ച്വലി കാണുന്നത് കാമാർ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കാമാർ റിവറിന്റെ സൈഡില് കൊക്ലോ അല്ലേ കൊക്ലോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫോർഡ് ഫ്യൂഷൻ കാറുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു യാത്ര വന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പേമിൽ പേമിൽ നിന്നും നമ്മൾ മോസ്കോയിലേക്ക് പോകുന്നു എസ് സെവൻ എയർലൈൻസ് അല്ലെ എസ് സെവൻ എയർലൈൻസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എസ് സെവൻ എയർലൈൻസിൽ മോസ്കോയിലേക്കുള്ള യാത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് രസകരമായിട്ടുള്ള നർമ്മങ്ങളും മറ്റും കലർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കാണുക നമ്മൾ രാവിലെ വണ്ടി ഒന്ന് കഴുകി തുടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു കടയെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു പത്തിരുപത് വണ്ടികൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് അത് കാരണം നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് രാവിലെ എന്തായാലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടാവാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഏതോ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ദിവസം റഷ്യൻ ഫുഡ് ചൈനീസ് ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്ന് കെ എഫ് സി കഴിക്കാൻ ഒരു മോഹം ഇവിടെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മോളുകളുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും അവിടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഫുഡ് കോട്ടുകളും ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ നഗരങ്ങളിൽ പോലും വലിയ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മോളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല ജാക്കറ്റുകളുണ്ട് മോലാളി നല്ല ജാക്കറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സൈർ ഭൈ അപ്പൊ ഇവിടെ സതേൺ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാധനങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു സാധാരണ നമ്മള് കെ എഫ് സി മെക്ഡോൾസ് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ റോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു റോള് വാങ്ങിക്കാൻ പിന്നെ ഒരു ഫ്രൈസ് വാങ്ങിക്കാം അല്ല നിങ്ങൾ വേറെ എന്തോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേയുള്ളല്ലേ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ ലവ് യു ചിക്കനോ അതെ ഞാനേ ഇപ്പൊ ഒരു ഷോപ്പ് പോയിട്ട് അല്ല റെസ്റ്റോറന്റ് പോയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഞാനാണ് പറയുന്നത് അടിപൊളി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം അവർക്ക് സമ്പദ് സമൃദ്ധിയുടെ ദിവസം ആവട്ടെ മുതലാളി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് സൂപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചു പേർ കഴിക്കാനാണോ എത്ര സൂപ്പ് അഞ്ചു പേർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മുതലാളി ഫുഡ് തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അതിനകത്ത് മാനീസ് എന്തോ സാധനം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് ആ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇച്ചിരി കൂടെ സ്പൈസി ആയിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിച്ചാൽ ചിക്കൻ നല്ല സ്പൈസി ആയിരുന്നേ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ചിക്കൻ വരുന്നുണ്ടല്ലേ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ വലിയൊരു കുട്ടികളുടെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഷോപ്പിന്റെ പേര് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയുന്നില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല ഈ ഒരു ഫ്ലോർ കംപ്ലീറ്റ് കുട്ടികളുടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പാണ് കണ്ടില്ലേ ഓഫ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കൊരു സ്ട്രോളർ വാങ്ങണം നല്ലത് അത് ഞാൻ എന്തായാലും ദുബായ് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്നേരം ദുബായിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശരിക്കും ഭയങ്കര ചീപ്പ് കേട്ടോ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പതിനെണ്ണായിരം പതിനെണ്ണായിരം ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് ചീപ്പല്ല ചീപ്പ് കൊണ്ട് വില കൂടിയതും ഉണ്ട് കുറെ ഡ്രസ്സ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ റഷ്യക്കുട്ടിന് വേണ്ടി രണ്ടു മൂന്ന് ഡ്രസ്സ് എടുത്തു റോംബേഴ്സ് എടുത്ത് പിന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് വിബിന്റെ കൊച്ചിന് പെൺകുട്ടിയാ അവർക്ക് വേണ്ടി കുറെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഹ് നല്ല കളർ അല്ലേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്തോരം കളക്ഷൻ ആണെന്നറിയോ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര മോശമാണ് നമുക്ക് ഈ പാന്റ് ഷർട്ടും ജീൻസും അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പെമ്പിളാർ എന്തൊക്കെയാ എടുന്നത് അല്ലേ ഫാസിൽ ഭായി വാങ്ങിച്ച് കുറെ ഡ്രസ്സ് സഫറേ ഇങ്ങനെ നടന്നാ മതിയോ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണ്ടേ സമയമാവട്ടെ കൊച്ചിനോ പല്ലുവരാത്ത കൊച്ചിന് എന്തിനാണ് ബ്രോ പേസ്റ്റ് അന്നേരം വാങ്ങിച്ചാ പോരെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാർഡ് വെച്ച് തന്നെ പേയ്മെന്റ് അല്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കാർഡ് വെച്ച് പേയ്മെന്റ്
സൈബീരിയൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി റഷ്യയുടെ ഏഷ്യ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ മോസ്കോയിൽ നിന്ന് വിട്ട് പേം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എക്കാട്രിൻബർഗ് പിന്നെ നോസ്ബിസ്ക് പിന്നെ ഇർകുറ്റ്സ്ക് വ്ളാഡി വോസ്റ്റോ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആക്ച്വലി സൈബീരിയൻ റീജിയൻ ആണ് നമ്മൾ മോസ്കോയിൽ നിന്ന് റഷ്യ വരെ മോസ്കോയിൽ നിന്ന് വ്ളാഡി വോസ്റ്റോ ഒക്കെ വരെ ഇങ്ങനെ പാരലിയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇത്രയും നേരം ട്രാവൽ ചെയ്തത് പക്ഷെ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മാപ്പിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റഷ്യയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്കും ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് റോഡുകൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും ഉള്ളതായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സൈബീരിയ ഓരോ സമയത്ത് വരുമ്പോഴും ഓരോ കാലാവസ്ഥ ഓരോ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സൈബീരിയൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പല പല നഗരങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഏതാനും കുറച്ച് നഗരങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ വിൻ്ററിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും യക്കുത്തിയ പോലെയുള്ള യക്കുത്തി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് യക്കുത്തിയ പോലെയുള്ള എക്സ്ട്രീം തണുപ്പ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടോളില്ല പെട്രോളിനും ഡീസലിനൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റ് കുറവ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെറിയൊക്കെ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ചീപ്പ് ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിന് അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിന് അവർക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വലിയ കാര്യമാണ് വല്ല നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന റോഡ് ഒരു പത്തിരുപത് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കാണ് റോഡ് ചെറിയ വളവുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വണ്ടികളാണേലും ഭയങ്കര കുറവ് ഞാനിരുന്ന് കുറെ ടൈം ലാപ്സ് എടുത്ത് കുറെ നേരം ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആ മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ആ മരങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയാ നദി ഒഴുകുന്ന പോലെ റോഡ് ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് നമ്മളെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിറമാറി തുടങ്ങിയോണ്ടാണ് ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വിന്ററിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരൊറ്റ മരത്തിൽ ഇല ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മഞ്ഞുണ്ടാവില്ലേ മരത്തിലൊക്കെ എല്ലാ മരങ്ങളും വെളുത്തിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ ഓ അതൊരു ഭയങ്കര കാഴ്ചയായിരിക്കും കേട്ടോ ശരിക്കും മരങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെളുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും വിൻ്ററിൽ എന്തായാലും ഒന്നും കൂടെ വരണം റഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥലത്ത് യൂറോപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകണം വിൻ്ററിൽ അത് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം വിൻ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മളിനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാസം കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻ്റർ കാണാം അല്ലേ ആ ഓ എൻ്റെ പൊന്നെ സഫറേ മോനെ എടാ മതി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസം ആയടാ ഞാൻ ഒന്ന് ദുബായ് പോയിട്ട് ഞാൻ ദുബായ് പോയിട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ച ദുബായിൽ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ദുബായ് എക്സ്പോ ഒക്കെ തുടങ്ങാണല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിന്റർ തണുപ്പുള്ള ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് വിന്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകും ഇതുവരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ലഡാക്കിലും ബാക്കിയുള്ള കശ്മീരിലും മാത്രമേ വിന്റർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വിന്റർ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണണ്ടേ യൂറോപ്പിലുള്ള യു കെ ചേട്ടാ യു കെയിലുള്ള ചേട്ടാ ഉറങ്ങുവാണോ മൂന്നാളും കൂടെ പുറകെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുവാ ഓ എന്താണ് സഫറേ നീ അവരെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി ഓടിക്കണ്ട റാഷായിട്ട് വെട്ടിച്ച് തിരികെ ഓടിച്ചു ഏഹ് മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ കൂടെ പുറകെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുവാ നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ആളല്ലോ ആ അതാണ് കണ്ടോ ഓ എനിക്ക് വയ്യ ഫാസിൽ ഭാഗ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ വിറ്റടിക്കുള്ളൂ അടിക്കുന്ന നല്ല സുന്ദര വിറ്റടിക്കാണെങ്കിലും നമ്മളെ ഡോക്ടർ ഷഫാഫ് നമ്മളെ വീണ്ടും വഴി തെറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ചാർജ് തീരുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കാട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഫോണിന്റെ മാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് ഈ കാട്ടിൽ കൂടെ വെറുതെ പോയി മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പാവം സാറ് സഫർ നീ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഡോക്ടർ ഉറങ്ങിപ്പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താ ചെയ്യേണ്ട നോക്കി ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടുണ്ടോ നീ പുള്ളിയെ കൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിപ്പിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല
ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു റോഡിലേക്ക് കയറി മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ റോഡുകളെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടോ ഒന്നും പറയാൻ അല്ല കിണ്ടിലും റോഡുകളും അടിപൊളിയായിട്ട് ടാറൊക്കെ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനായിട്ടിരിക്കുന്ന റോഡ് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മാനുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സിമ്പിൾ ബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സൈബീരിയൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൃഷിയൊക്കെ മതിയാക്കി വിൻ്ററിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൈക്കോലുകളൊക്കെ എല്ലാവരും സമാഹരിച്ച് കന്നുകാലികൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു സമയത്തെ വൈക്കോലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അവരിനി വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പം കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം എന്തൊരു സംശയം ബ്രോ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ വിൻ്ററിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ലേക്കെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീസ് ആവൂലേ അപ്പൊ ഈ മത്സ്യമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏകദേശം രണ്ട് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ ഫ്രീസ് ആവാം ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ മത്സ്യങ്ങൾ നിൽക്കും ആണോ ഈ ടൈമിന് വേറെ നല്ല കാഴ്ച കാണാനുണ്ടാവും ഇവരൊരു മോട്ടർ കൊണ്ടാന്നിട്ട് ഇത് തുരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഓട്ടയാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ചൂണ്ടിട്ട് മീനെ പിടിക്കും ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ മീൻ പിടുത്തം എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും വിൻ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് വിൻ്ററിൽ വന്നിട്ട് ലേക്ക് ബൈക്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ പോകണം എന്നിട്ട് അവിടെ വണ്ടി ഇറക്കി ആ മഞ്ഞിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മഞ്ഞിനകത്ത് ഫിഷിംഗ് ചെയ്യണം വ്യത്യസ്തമായ ലേക്ക് ബൈക്കലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻ്റർ കാഴ്ചകൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇത് ഭയങ്കര വലിയ നദിയാണല്ലേ ഈ ഭാരതപ്പുഴ പോലെ അത്രയും അതിലും വീതിയുള്ള എന്ത് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ തകർത്ത് കേട്ടോ ആ വീടുകളുടെ ഒക്കെ മേൽക്കൂരുകൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല റെഡ് ബ്രൗൺ കളറിൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മേൽക്കൂരകളാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നത് ദൂരെ ആ പറയും ഇവിടുത്തെ മേൽക്കൂരൊക്കെ ആംഗിൾ കുറച്ചുകൂടെ മഞ്ഞ് വീഴുമ്പോൾ പോകാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അല്ലേ ശരിക്കും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് ക്യാമറയിൽ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഒപ്പി എടുക്കാൻ സാധിക്കണില്ല അത് ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നൊന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം ശരിയാവും എക്സ്പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഇത് ഇവിടെ മണ്ണിങ്ങനെ മാറ്റി ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭംഗി പോയി തടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവം ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു മ്യൂസിയമാണ് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറാം നമുക്ക് കുറെ പഴയ ആ ഒരു സൈബീരിയൻ ആർക്കിടെക്ചർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ താഴെ ഒരു പാലം ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ പാലം വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇവിടെ റോഡൊക്കെ ആക്ച്വലി കച്ചറയായി ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും റോഡിലെ ടാറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിൻ ഹൈവേസും ബാക്കിയുള്ള റോഡുകളെല്ലാം നല്ലതാണ് ഞാൻ ദേ പുറത്തോട്ടിറങ്ങി ഓ ഇത് രക്ഷയില്ലാട്ടാ ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ ബീച്ചുകൾ പോലെയാണ് നദിയാണേലും കടലാണേലും ലേക്ക് ആണേലും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബീച്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി നിൽക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ലേക്ക് ബൈക്കിൽ പോയപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും റഷ്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സൈബീരിയൻ ഭാഗത്തെ ഗ്രാമങ്ങളൊന്നും ഒരു രക്ഷയിലോട്ടാണ് അങ്ങനെ ഭംഗിയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഡ്രോൺ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ഡ്രോൺ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഡ്രോൺ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡ്രോൺ പറത്താനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് മേലേക്കണം അല്ലെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കണേ ഡ്രോൺ പറത്താനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫീസ് വരാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രോൺ പറത്താൻ പഠിക്കണം എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തതാണ് ആകെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് എന്നെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ആ കാമ നദിയുടെ തീരത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് വണ്ടി നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇട്ടത് ഈ പാലത്തെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നത് അവിടെയൊക്കെ ഓരോ വീടുകളുടെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് നദിയിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് വെള്ളം എടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും
സഫറിനെ നിങ്ങള് വെള്ളത്തിൽ പൊക്കരുത് നന്നായിട്ടറിയാ എത്ര എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ആരൊക്കെ വന്ന് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബാർബിക്യു ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈർവായി പണ്ടത്തെ പോലെ കുമ്പിടാൻ പറ്റുന്നില്ല പഴയ ജിംനാസ്റ്റി ആണ് ഫോട്ടോ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കണം സഫറെ ഒരു അണ്ടാവ് കിട്ടോ മറ്റേ വാർപ്പ് ആ നമുക്ക് ആ ഹോം സിനിമ കാണിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഈ തണുത്ത് പറഞ്ഞ വെള്ളത്തില് അണ്ടാവ് ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷഫാഫിനെ ഈ നടി അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവല്ലോ ഇന്ന് രാത്രിയില്ലേ അണ്ട നമുക്ക് അണ്ടാവി കേട്ടി അണ്ടാവി കേട്ടി സൈർബായിന് അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവല്ലോ സൈർബാക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുത്തേ പാവം വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പറയുള്ളൂ ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരാനായിട്ട് നല്ല ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുക്കൂ റെഡി വൺ ടു ത്രീ ജമ്പ് 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 നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ യാത്രയുടെ ഫോട്ടോസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അപ്പൊ കയറി ഫോളോ ചെയ്തോണം ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ചെയ്യാം നല്ല വെറൈറ്റി പോസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു കല്ലറിയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി അതെ വാ പോ ഇപ്പൊ പോയാലെ നമ്മള് കറക്റ്റ് സമയത്ത് റൂമിൽ ചെന്ന് പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എയർപോർട്ടിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ വേം വരൂ വേം വരൂ സ്ത്രീകളാണ് അതല്ലേ കൊള്ളാലോ ഇത്ര നേരമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു കട തപ്പി കിടക്കുന്ന നടക്കുക വരാന്നറിയോ ഇതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം വാങ്ങണം ഇവിടെ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഏക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അയ്യോ ഡേ ഓക്കെയാണല്ലോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സ്മെല്ല് ആ ഇതിവിടുത്തെ പലരിക്കടയും കൂടെ കേട്ടോ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളത്തെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ബിയറും മദ്യമാണല്ലോ അല്ലേ നോക്കി വെള്ളം അത്രേ ഉള്ളു പിന്നെ ബിയറും മദ്യമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഉണ്ടോ ഇത് മറ്റേ ഡ്രൈഡ് ഫിഷ് അല്ലേ ഡ്രൈഡ് ഫിഷ് എന്തിനാ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചേക്കുന്നേ ഫ്രോസൺ ഫിഷ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പലതരത്തിലുള്ള ചോക്ലേറ്റുകൾ പിന്നെ മീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രോസൺ മീറ്റുകളാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ടൈപ്പും മീറ്റും കിട്ടും ഇതൊരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ചെറിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് പക്ഷെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ റെഡ് ബുൾ വൈറ്റ് അഡീഷൻ കേട്ടോ കൊള്ളാം അങ്ങനെ പല കളറിലുള്ള റെഡ് ബുള്ള് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓ അപ്പൊ മറ്റേ തേങ്ങാ വെള്ളം പോലൊക്കെ ആയിരിക്കും മഞ്ഞ റെഡ് ബുൾ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം റെഡ് ബുൾ അധികം കുടിക്കുന്നത് നല്ല അല്ല വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണം മാറാനായിട്ട് നല്ല ഇത് മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് അതിനകത്ത് മൊബൈൽ റീചാർജ് അടക്കും വേറെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്ന ഇതിലെല്ലാം ഇന്റർനെറ്റ് ടി വി ചെയ്യാം ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് പേ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്പോർട്സിന്റെ സ്റ്റാഫ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ അതിന് ചോദിക്കാം കുറച്ച് അത് കൊള്ളാമല്ലോ അതെ അത് കൊണ്ടോ രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഒന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളപ്പോ തിരിച്ചിപ്പോ പേമിലെത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ പേമിന്റെ എത്രാമത്തെ വാർഷികോ മുന്നൂറാമത്തെ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പേം നഗരം ഇവിടെ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ച നമ്മുടെ പേമിലെ റൂമിനോട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുകയാണ് യെസ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇനിയിപ്പം പേം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് രാത്രി ഏഴേ മുക്കാലിനാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ സമയം അഞ്ചരയായി സർവേ എല്ലാം എടുത്തല്ലോ അല്ലേ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഏഹ് പെട്ടിയൊക്കെ എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു റൂമിനകത്ത് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എടുത്തു ഒന്നും ബാക്കിയില്ല ബാ പോലെ അപ്പൊ അവര് ടാക്സിയിൽ വരും നമ്മള് സഫറിന്റെ കൂടെ കാറിൽ പോകും അല്ലെ യെസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫോൺ ഫീഷൻ നിങ്ങള് വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറുണ്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് അരമണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂർ ഉണ്ട് താവുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ആ കാണുന്നതാണ് പേം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സഫറിന്റെ വണ്ടി ഓടിക്കൽ മികവിൽ പുറകിൽ സഹീർബായി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നല്ല പാവ ടയർഡാണ് അതെ സഹീർബായി കൊച്ചെത്തി കൊച്ചെത്തി ചെറിയ എയർപോർട്ടാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് അല്ലെ നല്ലൊരു ആ വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണ് ചെറിയ എയർപോർട്ടാണ് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ല സുഖ പരിപാടിയാ ഏഴേ
പറ്റാത്ത അത്ര സൗഹൃദത്തിലായി അപ്പൊ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലെത്തി നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത നമ്മുടെ സഫറിനും അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ പേരിനാണ് ഫാസിഫിനും വളരെയധികം ആ സിനിമ സിനിമാടൻ സിനിമ നാടോ സിനിമ നാടാന്ന് വിളിച്ച് വിളിച്ച് എന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി സഫറിനും ആസിഫിനും ടെക്ട്രാലിറ്റിന്റെയും പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും ദിവസം നമ്മളെ പല സ്ഥലത്തും ഫോർട്ട് ഫ്യൂഷൻ വണ്ടിയിൽ നമ്മളെ കറക്കി നടത്തിയ സഫറിനുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിച്ചുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോർട്ട് ഫ്യൂഷൻ വണ്ടിയോട് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് വിട പറയുകയാണ് നാട്ടിലെ നമ്മുടെ ഫോർഡ് പിൻവലിച്ച ആ ഒരു വിഷമം നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോർട്ട് ഫ്യൂഷൻ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് പരിഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എയർപോർട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോകാം പോലെ അപ്പൊ ബ്രോ എന്തായാലും സിക്സ് ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഡോക്ടറായിട്ട് നല്ല പേഷ്യൻസിനെ ഒക്കെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ലൊരു ആശുപത്രിയിൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പി ജി ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എവിടെങ്കിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു റഷ്യ അടിപൊളിയല്ലേ ഏ നീ ഫ്രീക്കൻ ആട്ടോ ഫ്രീക്കൻ ഡോക്ടർ നീ മോശമൊന്നുമല്ല ഓരോ ദിവസം ഓരോ ജാക്കറ്റാ ആണോ മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ വേറെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ വേറെ വേറെ ജാക്കറ്റ് ഓ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണല്ലേ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹഗ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് പിരിയാം അപ്പൊ നമ്മള് ബാക്കിയുള്ള മലയാളി സ്റ്റുഡൻസിനോട് എല്ലാവരോടും നമ്മളുടെ യാത്ര പറഞ്ഞോളൂ ഏ ഓക്കെ എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ എയർപോർട്ട് കാണാനായി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓക്കെ ബൈ ബൈ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ വിൻഡർ ഒക്കെ അടിച്ചു വിളിക്കും സീസോൺ പോന്നാലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ പെട്ടി എല്ലാം എടുത്ത് നമുക്ക് നേരെ ഇനി പാത്തേക്ക് പോകാം പിള്ളേരൊക്കെ നല്ല പൊളിയാട്ടോ അല്ലെ ഉഷാർ പിള്ളേരാണ് അഞ്ചാറ് വല്ലതും ആയില്ലേ ഇവിടെ എന്തായാലും വന്ന് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടും അയ്യോ ഒരു മാസ്ക് എടുത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ എയർപോർട്ടിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആ ഇവിടെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഫ്ലൈറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഫ്ലൈറ്റിന് അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് സുസുക്കിയുടെ മറ്റേ വിതാരയില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബ്രസ്സ അതിൻ്റെ ഒരു പരസ്യമാണ് ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ പെച്ചിനെയും കൊണ്ട് വരാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ സ്നഗ് ഒക്കെ ഇടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ചെക്കിൻ ചെയ്തു നമ്മുടെ എസ് സെവൻ എയർലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലൈറ്റാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു വിമാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സീറ്റ് പല സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് പ്രത്യേകിക്കുന്നത് അടുപ്പിച്ചുള്ള സീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവർ തന്നില്ല അതിന് വേറെ എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചില എയർലൈനുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കോവിഡിന് ശേഷം ഒരു സീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഫ്രീ സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് മിക്ക എയർലൈൻസിലും ഇല്ല പണ്ടൊക്കെ ഫ്രീ സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതുമില്ല ഓൺലൈൻ ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു സീറ്റ് സെലക്ഷൻ കമ്പൽസറിയാണ് അതിന് പോലും ഇപ്പോൾ പേയ്മെന്റ് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേൾഡ് വൈഡ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടുത്തെ എയർപോർട്ടിൽ ലാപ്ടോപ്പ് പോലും പുറത്തെടുത്ത് വെക്കേണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം അകത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ കയറി നടന്നു വന്നാൽ മതി ദേഹ പരിശോധന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് തലോടിയുള്ള പരിശോധനകളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ സീനൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ടുകൾ മിക്കതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്ത് കയറി ഇനി ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം നമ്പർ ഗേറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇതിനകത്തൊരു കഫേ ഉണ്ട് ഈ എയർപോർട്ടിൽ അത്യാവശ്യം കത്തിയാണ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒരു സാൻഡ്വിച്ചിനൊക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിന് പോലും ഇതിനകത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ജ്യൂസിനൊക്കെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ ഇതിൽ പിന്നെ ബിയറിന് മുന്നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം മദ്യവും ബിയറും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം കണ്ട എയർപോർട്ടുകളൊക്കെ മിക്കതും വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഈ എയർപോർട്ടിൽ കുറച്ച് കത്തിയാണ് ആകെ രണ്ട് ഷോപ്പേ ഉള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മുന്നൂറോടെ സാന്വിച്ചാണ് കണ്ടല്ലേ ഒരേ സൈഡ് കരിഞ്ഞു വരെ ഇരിപ്പുണ്ട് കെച്ചപ്പ് പോലും ഇല്ല ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി തന്നു ചന്തരിക്കായിരുന്നു അവസ്ഥ സമ
കയറി തന്നെ നാലും നാലും എട്ട് സീറ്റുകൾ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് പതിനായിരം രൂപ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അൾട്രാ വൈഡ് ഇടുമ്പോൾ ഈ വരുന്ന പതർച്ചയൊക്കെ പുതിയ ഐഫോണിൽ മാറി കിട്ടും ആഹാ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വേണം പുതിയ ഐഫോൺ എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാകെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സൈറ്റ് സീറ്റാണ് കിട്ടിയത് അത് സൈർ ബാഗ് ആയിരുന്നു അത് ഞാനിങ്ങ് എടുത്തു ട്വൻറ്റി എ ആണ് സൈർ ബാഗ് സീറ്റ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഫിഫ്ത്ത് റോയിലും സിക്സ്ത്ത് റോയിലും ആണ് എല്ലാം മിഡിൽ സീറ്റും ആണ് വിമാനം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വിട്ടത് വിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സാധനം കൊണ്ടുത്തന്നു ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വെറ്റിഷ്യൂ പോലത്തെ സാധനമാണ് ബോയിങ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ വിമാനമാണ് ചെറിയ വിമാനമാണ് പിന്നെ എസ് സെവൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലൈറ്റ് മാഗസിൻ ഉണ്ട് അതും ഇങ്ങ് റഷ്യൻ ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കിട്ടി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനർജി ബാർ പോലെ എന്ത് സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കിട്ടി പിന്നെ ഇത് വെറ്റ് ടിഷ്യു പിന്നെ ഒരു സാധാരണ ടിഷ്യു ഒരു സ്പൂണും ഉണ്ട് പിന്നെ ചായയ്ക്ക് തടാനുള്ള പഞ്ചസാരയുണ്ട് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് എയർലൈൻ ആണെങ്കിലും ഇത്രയെങ്കിലും തന്നില്ലേ വലിയ കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ മോസ്കോയിൽ ഇറങ്ങാറായി ഇവിടെ ഭയങ്കര ക്ലൗഡിയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ക്ലൗഡിയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യാറായി പക്ഷെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും മിക്കവാറും നമ്മൾ പേം ടൈം എട്ട് മണിക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയത് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടര മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് മോസ്കോ ടൈം എട്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ മോസ്കോയിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ വീണ്ടും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ ആ മഴയത്ത് നമ്മളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യെസ് നല്ല ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ പോലൊന്നും അല്ല നല്ല ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇൻഡിഗോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെ സെയിം ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും കിട്ടിയത് പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ പച്ച കളർ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഈ പച്ചയും ചുമ്പും പോലെയുള്ള കളറുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓ ഇവരെല്ലാവരും ഇറങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു സഹിർ ഭായി ഫാസിൽ ഡോക്ടർ ഷഫ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പുറത്ത് മഴ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ എയറോ ബ്രിഡ്ജ് വഴി തന്നെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴയത്ത് തണുപ്പത്ത് ഇറങ്ങി ബസ്സിൽ കയറി പോകേണ്ടി വന്നേനെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു മോസ്കോയിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ മറ്റേ ഡോൺ ടുഡേവോ ഡി എം ഇ എയർപോർട്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വന്നിറങ്ങിയത് അല്ലേ ഓർമ്മ ഇല്ല ഓർമ്മ കാണില്ല നമ്മള് എന്താ ചെയ്യാ എത്ര നാളായി തന്നെ റഷ്യ വന്നിട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെയോ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയോ എയർപോർട്ട് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല അവിടെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എങ്ങനെ ഒക്കെ ഒക്കെയോ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അതെ ഈ എയർപോർട്ടിലാണ് എന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചത് ഞാൻ മറക്കൂല ഇവിടെ ആകെ അഞ്ച് ബെൽറ്റുകളെ ഉള്ളൂ ലഗേജ് വരാനായിട്ട് അപ്പോ ഓൾറെഡി ഒരു ഏട്ട് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വന്ന് ലഗേജ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബെൽറ്റുകളെല്ലാം എൻഗേജ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആയി ഇനി ഇപ്പം ബെൽറ്റ് ഫ്രീ ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ബാഗ് വരുള്ളൂ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വേദന ഉണ്ടല്ലോ അതെ നമ്മളങ്ങനെ എയർപോർട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പുറത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മോസ്കോയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ എയർപോർട്ടിലാണ് വന്നിറങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊരു വലിയൊരു വാൻ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ കിടക്കുന്ന പോലത്തെ വലിയൊരു വാൻ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഉണ്ടോ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ വാൻ ഉണ്ടോ വാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാൻ ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിറ്റി സെന്ററിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്താ പറയാ നമുക്ക് മിസ് ചെയ്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഏതാണ് നമ്മുടെ സെന്റ് ബേസിൽസ് കത്തീഡ്രൽ അത് കാണണം പിന്നെ നല്ലൊരു ഇന്ത്യൻ ഫുഡും കഴിക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ മോസ്കോയിൽ ഏത് എയർപോർട്ടിലോ എന്ന് ഇറങ്ങിയാലും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ടാക്സിയും ഒരു കാരണവശാലും വിളിക്കരുത് നമ്മളോട് ഒരു റേറ്റ് പറയും അവർ മീറ്റർ ടാക്സി എന്നൊക്കെ പറയും അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യരുത് പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും യാൻഡെക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുക യാൻഡെക്സ്
എയർപോർട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു പാർക്കിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അല്ലേ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ബിൽഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് പാർക്കിംഗ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇത് മറ്റേ സിട്രോന്റെ പിക്കാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല ലഗേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും പെട്ടികളും കയറും നമുക്ക് അഞ്ചു പേർക്ക് സുഖമായിട്ടിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം എല്ലാവരുടെയും പെട്ടി വെച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ പെട്ടികളുടെ എല്ലാം കൗണ്ട് എടുക്കണം തണുപ്പത്ത് ഈ ചെറിയൊരു ഡ്രസ്ലിംഗും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇതാണ് സിട്രോന്റെ വണ്ടി ഈ വണ്ടി കൊള്ളാട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ മുതലാളി വീണ്ടും മോസ്കോ ക്രെംലിനിൽ തന്നെയുള്ള ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ഇവിടെ എവിടെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നോ പാർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വണ്ടി നിർത്തി കയറുന്നത് എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ഒക്കെ ചെയ്തു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റുകൾ കൊടുത്ത് ചെക്ക് ഇൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വാങ്ങി കുറെ ഒപ്പം കേട്ട് കൊടുത്തു ഇത് ആധാരം ഒന്നും എഴുതി കൊടുത്തല്ലോ ബ്രോ അല്ലേ കുറെ ഒപ്പമുള്ള കേട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബാർ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് റിസപ്ഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും മറ്റും ഒക്കെ കിട്ടും ഞങ്ങളൊരു ഫാൻ്റെ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ച് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് റൂമിൽ പോകാം ഒരു റൂം നമുക്ക് ക്രൈംലിൻ വ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതേതാണ് താങ്ക് യു ഇതാണോ ഓക്കെ താങ്ക് യു എവിടെ ബ്രോ ലിഫ്റ്റ് കയറി പോണോ പെട്ടി പെട്ടി പൊട്ടി ഒരു പരുവമായി നീ എന്താ ദൈവമേ ആ പെട്ടിയെ നീ ഇനി പീഡിപ്പിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല സർജറി ചെയ്തൊരു പരുവമാക്കി ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഷഫാഫ് ഷഫാഫിന്റെ പെട്ടി പൊളിച്ചത് ഇവിടെ എവിടെ ലിഫ്റ്റ് എവിടെയാ ലിഫ്റ്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടോ എല്ലാരും കൂടെ കയറി പോവോ ഓ വെരി ഗുഡ് ബ്രോ ബ്രോ ഈ പെട്ടി ഒന്ന് വലിച്ച് പത്തിരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എനിക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ എയർപോർട്ടിൽ നോക്കിയപ്പോ ഇരുപതേ കാണിച്ചുള്ളൂ എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരു എയർപോർട്ടിൽ നോക്കുമ്പോഴും ഒരു ഏ ഞാൻ ഈ ഈ ബാഗിന് കുറച്ച് സാധനം ഈ ബാഗി മാറ്റിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത ഉണ്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് സൈറു ഭായി ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് കരുതി പിന്നെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റിന്റെ ഫുഡും എല്ലാം വരും വരും ഈ ഹോട്ടൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ നല്ല ഹോട്ടലല്ലേ ഇതാണ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് വേറെ പുറപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് ആ ശരിയാ ഇല്ലെങ്കിൽ സൈറു ഭായി പുറപ്പെടിച്ചോണ്ട് പോകും രാത്രിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടൂല അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുറി അല്ല നിങ്ങളുടെ റൂം എവിടെയാ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറില്ല ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ഈ റൂമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോസ്കോ ക്രംലിൻ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഓ നമുക്ക് ഇതുവരെ അവിടെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മള് ഹോട്ടൽ റൂമിൽ ഇരുന്നാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പോകണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ പരിപാടി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കണം പുറത്ത് ഏഹ് തിരിച്ച് നാളെ നാട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോ ഇതാണ് റൂമ് കോഫി മേക്കർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കട്ടില് പിന്നെ തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അലമാര നിങ്ങളുടെ റൂം ഇതല്ല താഴെയാണ് ബാത്റൂം എവിടെ ടോയ്ലറ്റ് കൊഴപ്പില്ല ചെറുതാണ് പക്ഷെ കൊഴപ്പില്ല രണ്ടു ദിവസത്തേക്കല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്താ നിങ്ങള് സ്വീറ്റ് റൂമാ ഓ ആണല്ലേ ശരി ശരി എന്നാ എന്നാ വിട്ടോ എന്നാ വിട്ടോ ഞങ്ങളത് ഇപ്പൊ വരാം ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇവര് ഞാന് അടുത്ത ദിവസമാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളെന്താ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം സഹിർബായി വന്നില്ല ക്ഷീണമാണ് സഹിർബായിക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരും നല്ല മഴ നല്ല തണുപ്പ് ശരിക്കും മോസ്കോയിൽ വരുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഭംഗി വേറെ എവിടെയും കിട്ടൂല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീല് വേറെ എവിടെയും കിട്ടൂല കേട്ടോ വേറെ എവിടെയും കിട്ടുന്ന ഫീല് മോസ്കോയിലും കിട്ടൂല അങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഏരിയ സൂപ്പർ ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്
ദുബായിക്ക് പോകാനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ ഭയങ്കര റേറ്റാണ് ഈ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അവസാനം ഞാൻ കൊച്ചി ഷാർജ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു അത് തന്നെയാണ് പത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയായി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എ ടി എം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എ ടി എം ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എസ് ബി ഐ എ ടി എം പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ലോഗോ ഒക്കെ അതേപോലെ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നത് മെട്രോ ടിക്കറ്റുകൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കോവിഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് രാത്രി പതിനൊന്നര വരെ ഓപ്പൺ ആണിത് എത്ര രൂപയാണ് ബ്രോ ഇവിടെ ആണോ എപ്പോൾ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും ആ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നാല് മണിക്ക് അത് കിട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇംഗ്ലീഷിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയിൽ കിട്ടും റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ കിട്ടും പാസ്പോർട്ടും കൂടെ കൊടുക്കണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിലുള്ളത് പോലെ പേരടിച്ച് തരും ബ്രോ മൂക്കിനകത്തൊക്കെ ജസ്റ്റ് തൊട്ടെടുത്തതേ ഉള്ളു കേട്ടാ ഏ വായിക്കത്ത് ശരിക്ക് ഇട്ടിട്ടെടുത്തു എന്തായാലും കൊള്ളാം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് ഇവിടെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായത് നാളെ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫുഡ് അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ കെ എഫ് സിയിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് വീണ്ടും നാനൂറ് മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഒരു കിലോ മീറ്റർ ഉണ്ടാവും മിനിമം നാനൂറ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കിലോ മീറ്റർ ആണ് ഇത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അഡിഡാസിന്റെ ഷോറൂമും അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഏതോ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഷോറൂം ഒക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അഡിഡാസ് ഒക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിപ്പോ രാത്രിയിലായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നത് രാവിലെ നടക്കാൻ പോവാന്ന് ജാക്കറ്റ് വാങ്ങണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ അഡിഡാസ് വന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാം അപ്പൊ നമ്മള് ബർഗർ കിങ്ങിലാണ് കയറിയത് കെ എഫ് സി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ എല്ലാ ബർഗർ കിങ്ങിലും കടകളിലും എല്ലായിടത്തും കെ എഫ് സിയിലും ഇതുപോലുള്ള കോൺടാക്ട് ലെസ് പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും സൈപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാർഡ് സൈപ്പ് ചെയ്യുകയോ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യുകയോ എൻ എഫ് സി ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ബർഗർ കിങ്ങുകളിലും കെ എഫ് സികളിലും എല്ലായിടത്തും ബിയർ വരെ കിട്ടും ബ്രോ നമ്മുടെ അവിടെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ ബിയർ വരെ കിട്ടും എല്ലായിടത്തും ആ പെപ്സി മാത്രമല്ല ബിയറും കിട്ടും ബർഗർ കിങ്ങിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഡൈനിങ് അവിടെ ഒരു പുള്ളി ഒന്നുകിൽ അടിച്ചു ഓഫ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് ബർഗർ കിങ്ങിൽ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ ഇവിടുന്ന് ടാക്സി വിളിക്കുക നേരെ റൂമിൽ പോവുക കാരണം ഉറങ്ങുക നാളെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വരുന്നവരെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു ചെറിയ ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മളിവിടെ റഷ്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ മാസ്ക് സംഭവങ്ങളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ആകെ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അത് നിർബന്ധമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോലും ആൾക്കാർ പലരും വെക്കാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാസ്ക് ഇവിടെ കോവിഡ് കേസുകൾ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷെ അവർ നെവർ മൈൻഡ് ആക്കി വിടുകയാണ് ആൾക്കാർ മൊത്തത്തിൽ വാക്സിനേറ്റഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാവരും വാക്സിനേറ്റഡ് അല്ല ആൾക്കാർ വാക്സിനേഷൻ പോലും ആൾക്കാർ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല അപ്പം എന്തായാലും നാളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകണം സെയിൻറ്റ് ബേസൽസ് കത്തീഡ്രൽ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകണം മതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് അവിടെ പോകണം പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ തിരിച്ച് അബുദബി വഴി എത്തിഹാദിനാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ ഒരു വീഡിയോകളൊക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും കാത്തിരിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ദു